தமிழ தமிழ நாளை நம் நாடு அனைவருமே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஜோக்கர் டெவில் ஷார்ட் பிலிமுக்கான டீசர் ஓரிரு நாட்கள் வெளியிடப்படும் பின்பு பார்ட் டூ ரிலீஸ் செய்யப்படும் நேற்றைய பதிவில் அரசியலை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைய பதிவில் ஒரு முக்கியமான மருத்துவ உபகரணத்தை பற்றி பார்க்கவிருக்கிறோம் உலக தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் நமக்கு தெர்மோமீட்டர் தெரியும் சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா நம்ம உடம்புல காய்ச்சல் இருக்கான்னு செக் பண்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இது பழைய விஷயம் இப்ப நான் சொல்ல போறது ஒரு புதுமையான விஷயம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் சிங்கப்பூர் நாட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் என்ற இந்த டிவைஸை சிங்கப்பூர் அரசாங்கமானது அங்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் அதுவும் இலவசமாகவே கொடுத்துருக்காங்க சிங்கப்பூரில் இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் வந்திருக்கு அங்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படி சிங்கப்பூருக்கு வந்து வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு அவங்கள்ட்ட அவ்வளோ பணம்லாம் இருக்காது ஆனால் அங்கே பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சிங்கப்பூர் அரசானது அவ்வளோ மெனக்கெடுத்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு வராங்க பல இடங்களில் கியூப் வச்சுருக்காங்க கியூப்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இந்த ஏடிஎம் மிஷின் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் அங்கே கியூஃப்ன்ற ஒரு மிஷின் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இதய துடிப்பு எவ்வளோ இருக்கு பிபி எவ்வளோ இருக்கு அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கு ஹையாக இருக்கா இல்லை லோவாக இருக்கா அதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் கொடுத்துரும் நம்ம உடம்புல எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கு முக்கியமாக நம்ம உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் மிஷினில் இருந்து வர்ற பிரிண்ட் அவுட் மாதிரியே வெளியே வந்துடும் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸோட ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இதை சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் முதல்ல ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அங்கே உள்ள கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு கொரோனா அறிகுறி என்பதே ஜீரோ அறிகுறியே தெரியலை இருமல் தூமல் எதுவுமே இல்லாமலே கொரோனா தொத்து தீவிரமானதுக்கு அப்புறம் தான் கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிங்கப்பூர்ல ஸோ இதுதான் அதனுடைய காரணமே இந்த பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர்ன்ற விஷயத்த நம்ம இப்போதான் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் எந்த ஒரு ஊடகங்களும் இந்த செய்தி வெளிவரும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த டிவைஸை சில முன்னணி நாடுகள் வாங்கி குவிக்க தொடங்கி விட்டார்கள் அதற்கான காரணம் என்னன்னா இதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் என்பது எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம்னா பார்க்க சின்ன கிளிப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நம்மளோட விரல் நுனியில் மாட்டிக்கிட்டோம்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தத்தில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு துல்லியமாக காமிக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல எரர் காமிக்காதா அப்படின்னு கேட்டா உலகின் சில முன்னணி நாடுகளே சொல்றாங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் இதை நம்பலாம்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த பயோ என்ஜினியர் டாக்கோ அயோக்கி என்பவர் தான் இதை முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டரை ஆனா இது அமெரிக்காவை சேர்ந்த பயாக்ஸ் என்ற நிறுவனம் இதை அப்படியே மொத்தமாக தன்னுடைய கமர்சியல் பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படி யூஸ் பண்ணும் போதுதான் இது சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வருகிறது இப்படி விற்பனைக்கு வந்த அந்த டிவைஸ் தான் இப்ப உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸாக மாறிவிட்டது என்பதில் ஐயம் இல்லை ஆனால் இந்தியாவில் இதை பற்றிய அறியாமை அதிகமாகவே உள்ளது இந்த பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் மூலமா மெஷர் பண்ணும் போது எயிட்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் கீழே போச்சுன்னா மனுஷனுக்கு ஆக்சிஜன்ல பிரச்சனை இருக்கு அதாவது ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க சிரமம் இருக்குன்னு அர்த்தம் மேலும் நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கு கொரோனா நோய் இருக்கான்னு உன்னணி டெஸ்ட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட வேலை இத்தாலி நாட்டுல பல பேர்த்துக்கு இந்த டிவைஸ சிங்கப்பூர் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க பல நோயாளிகள் இன்னும் தினமும் மூன்று வேலைக்கு இந்த டிவைஸ விரல்ல மாட்டிக்கிட்டு அளந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இத்தாலி மக்கள் இது போன்ற உலகின் பல முன்னணி நாடுகள்ல பல பேர் இந்த டிவைஸை தற்காப்பு ஆயுதமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த டிவைஸ் எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரும் ஸோ இதை எல்லாரும் வாங்க வேணாம் ஒரு தெருக்கு அல்லது ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு டிவைஸ வாங்கி பொதுவான இடத்துல பாதுகாப்பா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும் தயவு செய்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் அல்லது இந்திய அரசு தேவைப்படக்கூடிய இந்த டிவைஸை பொது இடத்துல இதை கொண்டு வந்தால் சாதாரண மக்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறலாம் அப்படின்றது இந்த பதிவோட ஒரு ஐடியா இந்த டிவைஸ் மூலமா எண்பத்தெட்டு சதவீதத்துக்கு கீழ் போகும்போது இப்படி ஆக்சிஜன் குறைவாவதை சைலண்ட் ஹைபோக்சியா என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஹைபோக்சியாவை வென்றுவிட இந்த டிவைஸ் தேவை 
ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இது தேவைன்னு நான் சொல்ல வரல ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளும் மூன்று தடவை கூட சிறிய குழந்தைகள் முதல் வயது மூத்தோர் வரை செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பதிவை பல அரசு அதிகாரிகள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கடமை பட் இதோட உண்மைத்தன்மை நமக்கு என்னன்னு தெரியல இது ஏன்னா இதுல சில நெகட்டிவ் விஷயங்களும் இருக்கலாம் இதை பத்தி நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணாதான் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அனைவரிடமும் பகிருங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத சகோதர சகோதரிகள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் அறிவியலின் நன்றிகள்